いただきます。いただきます。美味しい。美味しい。うん。ごちそうさまでした
。というわけで今回はいつもどのように私たちが夜を過ごしているかというナイトルーティン動画でした。はい、今回は、うんワンダーシェアソフトウェアさんとのタイアップでフィモーラという編集ソフトを使ってこの動画を編集しておりますはいフィモーラはですね、うん、実は僕たちが YouTube を始めた時に初めに使っていた編集ソフトです、はい、今回ご縁あってお声がけいただいてフィモーラで編集させていただいたという感じです、うん、実際にな自分たちも使ってたソフトやったから、うん、お声がけいただいて嬉しかったのそう普通にいいなと思って使ってたやつやからな、うんだから皆さんにもこうやってちょっと紹介できる機会をいただけて、うん、今回はご紹介したいと思います、はい、このヒモーラっていうソフトは、うんまあ、僕たちも初心者の時使ってたんですけどめちゃくちゃ初心者に使いやすいソフトで、まあ、これから動画編集始めたいとかそういう方にもおすすめになってます、はいまあ、編集ソフトってないろいろあるから、うん、最初どれを使ったらいいか迷われる方も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、うんまあ、自分たちもこう初めて YouTube をこうするときにいろいろ調べた結果、うん、リモーラにたどり着いたんですけど、うんまあ、実際その後使ってめちゃくちゃ使いやすかったんで、まあ、どう使いやすいかっていうのをご紹介していきたいと思います、はい、なので今回は私たちが思うリモーラの使いやすいポイント3つご紹介させていただきます、うん、はいまず1つ目は操作が直感的で分かりやすいということです、うんまあ、これちょっと言葉で説明してもあれなんで、はいまあ、せっかくなのでちょっと実際に操作しながらご説明したいと思います、はいはい、実際にフィモーラをまあ立ち上げて、まあ、こんな感じの編集画面になってます大体他の編集画面もまあ構成この画面の構成自体は多分似たような感じになってて、まあ、いろんなこうタイトルテロップとかのタイトルとか音楽がこう入ってるのとここちょっとプレビュー画面ここにこう入れた素材の動画とか流れるようになっててで下がここタイムラインになってて、まあ、実際の作業スペース編集のカットとかあのまあ音楽入れたりとかテロップ入れたりとかはこの下の画面で行うという感じ大体の編集ソフトが構成としてはこんな感じになってると思います、うんまあ、ただフィモーラに関してはすごいすっきりしてるというか、まあ、シンプルで、まあ、もう無駄のない作りになってると思います実際今回まあ編集した動画の全部がこれ、うん、編集終わった後の形がこんな感じなんですけど、まあ、カットした素材が並んでて、まあ、上のこの紫のところはあのテロップの部分こういうテロップとかが上にこう追加されていってるって感じで下のところは、まあ、最初の方だけちょっと音楽を入れてたんですけどこんな感じになってますこれを組み合わせて一本の動画になるっていう感じやなうんで次に2つ目2つ目は、はい、テンプレートの種類が豊富です、うんなんか他のソフトやとな、うん、有料で買わないとそうそうそうソフトと別で購入する必要がなあったりするんですけど、うん、モラはもう最初からな結構ソフトに無料で使えるのが入ってねんなそうそうそう,もうこのヒモーラというソフトを買うだけでいろんなテロップとか音楽とか、まあ、別途買う必要がないという感じやなう、うん、こういう文字の種類とかも豊富やし、うん、なんかいろいろほんまに最初から入ってるこういうの作りたいなっていうのに合わせてこう探す感じ、うんうん、もうそれで簡単にいろんなテロップが入れれるこの文字だけじゃなくてあと音楽ももともと入ってたりするんですけどあとトランジションって言ってこう動画と動画の間をこうつなぐようなもの場面と場面をナチュラルに切り替えるような素材まあ例えばこのこの動画とこの動画の間にこうリゾルブっていうのを入れてあげて再生してみると。うん、自然に移り変わるとこれの種類もめちゃくちゃあってでさらにまあフィルムストックっていうあのワンダーシェアさんのサービスがあってそこからこう追加でこのタイトルとかエフェクトとかそういうのを持ってこれたりするもともと豊富やけどさらに増やせるってことやなうん、うんまあ、その中には無料のやつもあるし、うんうん、プラスでこうお金払って、まあ、買うっていうやつもあるんですけど、まあ、そういうのを合わせたらもう無限にエフェクトある。うんすごいうん、でしかもその中にはなんかこうなんたらパック例えばアウトドアパックとか,んなんか旅行パックみたいなアウトドアパックであればキャンプの素材をこう集めたようなものとか、まあ、旅行に適したこう素材を集めたようなパックでこう販売してるやつもあって簡単にそういうおしゃれなかわいい動画が作れるようになってるで今これ使ってるのがフィモーラ11っていうソフトなんですけど、まあ、そこからなんか新機能でこういう。なんて二重縁取りっていうかなこう,こういう文字も簡単にこうテンプレートで入るようになってるとこれはなんかこの11から追加された新機能らしい、うん、では最後3つ目はい
コスパがいいです、うんまあ、値段が安い、うんうん、ソフト自体のもう買い切りでもう一回買ってしまえば一生使えるという編集ソフトなんですけど、うんはいまあ、結構他の編集ソフトによってはそもそも買い切りやけど値段が高かったり、うん、あとはこうサブスクみたいな感じで毎月こうお金を払い続けないといけない、うん、月額制みたいな感じそうそうそうそういうソフトもある中でリモーラは低価格でもう買い切りということでめちゃくちゃコスパいい、うん、それでこんだけ機能ついてたらなそうほんまにコスパいいよなうんこんな感じのおすすめポイントは3つうんなのでまあこれからな動画を始めたい人とか、うん、編集ソフトちょっと悩んでるっていう方には、うんうん、ぜひフィモーラを試していただけたらと思いますはいおすすめですはいということで、はい、本日はナイトルーティーンとフィモーラを使った編集についてお話しさせていただきましたはいご視聴ありがとうございましたありがとうございましたバイバーイ,バイ,バーイ